Donc je suis très contente d'être avec vous ce matin et je voudrais qu'on puisse élever nos voix encore ce matin parce que je pense que Dieu va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Alors, élevons nos voix ensemble. Père éternel, mon Dieu, on te rend grâce et on te bénit pour cette journée, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de vivre encore. Père éternel, c'est toi qui nous as protégés pendant la nuit, Seigneur. Tu nous as protégés ce matin en venant, Seigneur Dieu, Papa. Et nous voulons tout simplement nous retrouver dans ta présence, Seigneur Dieu, Papa. Nous voulons, éternel Dieu, tout simplement être connectés à toi ce matin, Seigneur. Nous refusons toute forme de distraction, Seigneur Jésus. Nous refusons, Seigneur, toutes choses qui vont nous perturber, Seigneur Dieu. Mais nous voulons recevoir la portion que tu as pour nous ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici voir un homme ou une femme. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour une église locale. Mais nous sommes venus, Seigneur, pour être complètement connectés à toi. Est-ce que je peux entendre des Amen, Amen. ici Amen. Rendons la gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui ont vu euh, le titre d'aujourd'hui, c'est « Es-tu un fidèle ou infidèle ?» Alors, je sais, ça prête à confusion, mais on va très vite comprendre de quoi on parle. Alors, on est dans la série des euh, relations. Donc, on continue cette série-là et on va parler des relations, de notre relation avec Dieu. Alors, on va parler d'une un, partie de la relation qui est super importante, un point, c'est la fidélité. Alors il m'arrive très souvent que des gens me contactent et me posent des questions par rapport à Dieu, par rapport à leur marche chrétienne. Et souvent des choses qui, qui reviennent c'est comment avoir une bonne relation avec Dieu. Alors les gens souvent se souviennent de, de des temps de, de prière, de retraite. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu des temps de retraite dont ils se souviennent Des moments de jeûne et prière à la montagne. Hein, il y en a C'est ça. Alors les gens se souviennent de ça. Alors parfois ça date mais ils s'en souviennent. Alors euh, ils veulent revivre ces moments-là. Nous avons tendance naturellement à évaluer la fidélité de Dieu par rapport à, à l'expérience que nous pouvons vivre. À tel point que si je me retrouve dans la présence de Dieu et que je n'ai pas de frisson, ou que en fait je ne reçois pas une guérison physique, ou alors que je n'ai pas euh, une réponse à ma prière, Tel qu'en fait je m'attendais parce qu'en fait Dieu répond toujours. Mais peut-être pas comme nous on l'attend. À ce moment-là je me dis, Dieu n'était pas au rendez-vous. Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas fidèle. En fait nous attendons Dieu d'une certaine manière. Nous avons des conditions avec Dieu. Et il faut que Dieu réponde à nos attentes d'une certaine manière. Et aujourd'hui on va voir ensemble sept points importants sur la fidélité dans notre relation avec Dieu. Et nous irons principalement dans le livre d'Osée. Hein. On va aller prendre quelques points de l'histoire pour comprendre un peu la fidélité dans nos relations avec Dieu. Donc sept points importants sur la fidélité dans notre relation avec Dieu. Alors Osée, pour ceux qui se souviennent, c'est le prophète à qui Dieu avait demandé d'épouser une prostituée et d'avoir des enfants avec elle. Alors on commence par le premier point. Dieu est fidèle. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1 à 9, 1, 9 pardon, car Dieu qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Amen. Amen. Quand je dis ça, sûrement tu dis, ben c'est sûr, Dieu est fidèle. Je le sais qu'il est fidèle. Mais dans notre langage, quand on parle, ça ne sent pas que Dieu est fidèle. Souvent, ça montre le contraire. Très souvent, nous allons demander pourquoi Dieu m'a abandonné. Pourquoi il nous laisse passer par tant d'épreuves alors que nous, nous sommes tellement fidèles. Nous faisons ce qui est bien. Alors, on, on fait une liste de choses qu'on fait bien. Alors, on va dire, je vais à l'église. Je ne manque pas une réunion, je ne fais rien de malhonnête, je ne bois pas, hein? je m'abstiens sexuellement, je ne sors pas dans des boîtes de nuit, etc. Et pourtant, il m'arrive du mal, ou plutôt, il ne m'arrive pas le bien que je désire. Alors on va aller dans le livre d'Osée, on va commencer par Osée 1, verset 2 à 6. Osée 1, verset 2 à 6. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, 
va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue. Il abandonne l'éternel. Il alla et il prit, et il prit Gomer, fille de Dibdaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. On parle toujours de Gomer. Et l'Éternel dit à Osé, « Donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » Quand on lit ce texte, il y a plusieurs choses. Mais on remarque en fait que le peuple de Dieu était infidèle. D'après certains commentateurs bibliques, ils vont dire que Gomer, la femme que Dieu a envoyé euh, le prophète Osé épouser, n'était pas euh, une prostituée le jour où il l'a épousée. En fait, c'était plutôt dans, dans sa nature, en fait. Elle, elle avait plutôt une nature d'infidélité. C'était ça, en fait, sa vraie nature. Alors, le prophète Osé, par obéissance, il va et épouse cette femme qui était infidèle à lui, à plusieurs reprises, avec plusieurs hommes. Mais on peut se demander pourquoi Dieu va demander à un homme de Dieu, son serviteur, d'épouser une prostituée et d'avoir des enfants de prostitution. Mais afin de démontrer l'infidélité de son peuple. Voyez-vous, c'est toujours plus simple de comprendre qu'un comportement est mauvais, il n'est pas bon quand on l'observe chez les autres. Chez les autres, c'est plus simple. Mais quand nous on le fait, on ne le voit pas directement. Souvenons-nous du roi David qui coucha avec la femme de son fidèle soldat Uri et qui par la suite va le faire assassiner pour cacher justement son infidélité. Voici ce qui va se passer à la suite de cet épisode. Dieu va envoyer Nathan porter un message à David. Ça on peut le lire dans 2 Samuel 12, versets 1 à 6. 2 Samuel 12, versets 1 à 6. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma lorsqu'il entend ça, violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Mais voici ce que Nathan va lui répondre. À la suite, au verset 7 et 9, et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la main de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et du Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Voyez-vous, nous devons parfois nous mettre à la place de l'autre pour comprendre que ce que nous faisons n'est pas bien. Nous avons besoin de vivre l'injustice pour comprendre que nous sommes ou nous avons été injustes. Dieu va alors choisir parfois des images fortes comme celle-là pour montrer l'infidélité de son peuple. Ce qui nous mène au deuxième point. Nous sommes infidèles. Tout le monde est silencieux. Nous sommes infidèles, les amis. Nous pensons être fidèles à Dieu. Souvent, nous pensons être irréprochables. Alors, qu'est-ce qui se passe Dieu va parfois placer des gens autour de nous qui vont faire des choses qui nous dégoûtent profondément. 
On a tous des choses comme ça qu'on n'aime pas, qu'on déteste. Et le dégoût, en fait, souvent, qu'on va avoir pour les choses que ces personnes font, vont nous mener même à détester ces personnes-là. Mais quand Dieu place ces personnes autour de nous, en fait, c'est censé nous faire réaliser notre état. On est censé comprendre ce qui ne fonctionne pas avec nous. Vous savez que Dieu, il n'a pas attendu que nous soyons propres pour nous aimer. Amen. On parlait de son amour, mais il n'a pas attendu qu'on soit propre pour nous aimer. Dieu, parfois, il nous rappelle tout simplement qu'il nous a aimés quand on était aussi sales que ces personnes qui nous dégoûtent. Pendant une période de ma vie, c'était dur pour moi. Parce que je regardais une personne que j'aimais profondément se détruire. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, comment est-ce possible qu'une personne puisse se détruire autant Comment Et la souffrance que je vivais était tellement indescriptible. Alors on peut l'entendre comme ça, mais ça me faisait tellement mal. C'était tellement douloureux. Et je n'arrivais même pas à comprendre moi-même. Comment ça se fait qu'un comportement comme ça crée en moi une telle douleur Et le pire, c'est quand j'en parlais aux gens. Parce qu'il m'arrivait parfois d'en parler. Je disais, mais toi, ce qui fait, je ne comprends pas. Pourquoi cette personne fait ça Et Jean ne semblait pas être choqué. Il n'était pas aussi attristé que moi, ni en colère. Et ça m'irritait encore plus. Parce que je ne comprenais pas, ça me dépassait. Pour moi, ça n'était pas possible. Jusqu'au jour où Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu vois cette douleur, tu vois cette souffrance, tu vois cette colère que tu ressens, c'est celle que je vis en te regardant. Parce que tu étais à moi et tu t'es détourné de moi. Et cela a été pour moi une puissante révélation. Parfois Dieu place des gens à côté de nous et tu te dis, toi tu vas condamner cette personne, mais Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. On peut lire dans Osée 1, verset 8 à 9, « Elle sevra l'eau Rouchama, on parle toujours de Gomer, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de l'eau, ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » On sait bien que Dieu parlait à son peuple, c'était son peuple. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que si tu m'appartiens, tu ne peux pas m'être infidèle. Ce qui nous mène au prochain point. Un fidèle sans Dieu est infidèle. Un fidèle sans Dieu est infidèle. Qu'est-ce qu'on entend par infidèle Une personne qui est unie à l'église. On va parfois entendre, oui, moi je suis le fidèle de telle église par exemple. Mais on peut aussi parler de l'église, une religion. En fait, c'est un croyant. Donc un croyant sans Dieu est infidèle. Nous voyons clairement que le peuple de Dieu, c'était son peuple, mais il était infidèle. Et c'était difficile pour lui, il était incapable en fait tout simplement d'être fidèle à Dieu par ses propres forces. Et c'était toute l'histoire un peu de l'Ancien Testament, de la Bible, de trouver en fait tout simplement un homme capable d'obéir à la loi de Dieu de façon permanente. C'est pour ça que Jésus était envoyé afin de pouvoir accomplir pleinement la loi à notre place. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'air d'être content de ça. Hein? Amen. Amen. Ah. <rires> Nous sommes incapables d'être fidèles sans Jésus. C'est Jésus qui nous rend fidèles. Avant que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais infidèle. Mais après avoir accepté Jésus dans ma vie, c'est en réalité le Christ qui est fidèle en moi. Amen. Amen. Vous savez, c'est vrai avant notre conversion, mais c'est aussi vrai après. Chaque fois que nous refusons que Dieu prenne le contrôle sur un aspect de notre vie, nous sommes infidèles. Chaque fois que nous refusons d'obéir à Dieu, nous sommes infidèles. Il te demande d'aller là, toi tu vas ailleurs. Il te dit de faire telles études, tu fais d'autres études. 
Il te dit de ne pas épouser cette personne, tu l'épouses quand même. Tu es infidèle. Et je fais une petite parenthèse, mais quoi que pas une parenthèse. Lorsque on se repent, on croit toujours que tout est réglé. Hein? Oui, tu es. C'est réglé devant Dieu, tu es sauvé. Mais tous les jours, tu dois prendre la décision. La décision de bien te conduire devant Dieu. Amen. Amen. Et alors que souvent, nous sommes infidèles, ça nous cause beaucoup de problèmes dans notre vie. Et c'est là qu'on commence à se plaindre. Mais je suis un enfant de Dieu. Pourquoi ces choses m'arrivent C'est pas toujours comme ça, mais on commence à se plaindre. Ça arrive. Et il faut qu'on se pose des questions. Quelles sont peut-être les portes que nous avons ouvertes dans nos vies et que nous n'aurons pas dû ouvrir Mais parfois, le diable s'acharne aussi sur nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est de l'intimidation. Et nous ne devons pas céder à l'intimidation. Amen. Amen. Quatrième point. Dieu va poursuivre son plan malgré l'infidélité des hommes. Ah, c'est bien. Il y a quelques personnes qui ont compris. <rire> en fait, le plan de Dieu, il reste le même. Mais les acteurs peuvent changer. En Osée 2, Dieu va montrer que l'infidélité ne va pas prendre, n'aura pas le dernier mot dans le plan de Dieu. On voit qu'en en fait, il va continuer à parler des promesses qu'il avait pour son peuple. En fait, ton infidélité ne changera peut-être pas la promesse de Dieu pour son peuple, mais peut t'empêcher de goûter personnellement à cette promesse. Il ne faut pas croire que parce que tu ne fais pas quelque chose, que forcément tout le peuple, tout le plan, toutes les promesses pour le peuple va s'arrêter. Parfois, on se donne trop d'importance. Hein. « Ah, mais si je ne viens pas chanter aujourd'hui, il euh, n'y aura personne qui chantera. Euh. » Non, tu trouveras quelqu'un. « Ah, si je ne prêche pas aujourd'hui, ça ne sera pas bon comme ça. » Non, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. <rire> on n'est pas irremplaçable. Pardon. Donc, souviens-toi de Moïse. Lui, il n'est pas rentré en terre promise, n'est-ce pas il avait désobéi. Moi, je pense que la fidélité, c'est aussi de la désobéissance. Et ça l'a empêché d'entrer personnellement en terre promise. Mais la promesse est restée intacte pour le peuple. Amen. Amen. Donc, Dieu est éternel et il travaille sur des générations. Il a tout son temps. Notre temps, à nous, il est compté. Et souvent, on fait comme si non, nous, on avait tout le temps. Amen. On a le droit de bouder un peu. Oh, ça je ne vais pas faire, non. D'ailleurs, la Bible nous conseille de compter nos jours. Mais nous pensons que demain, nous aurons le temps de choisir le Christ. Que demain, nous aurons l'occasion de changer une mauvaise habitude. Que demain, nous aurons l'occasion de demander pardon. De dire je t'aime. Comme si demain nous appartenait. Mm -hmm. Je parlais avec un ami à moi qui a perdu son jeune frère. Il me disait, ah oh, en fait, euh, il m'appelait la veille. Et alors qu'il m'appelait, je me disais, ah, bon, on va se parler demain, pourquoi il m'appelle et tout. Puis il dit, il y a quelque chose en moi qui s'est dit, bon, je vais quand même l'appeler. Et là, je vais quand même répondre. Et là, il répond, il parle avec son frère, il discute et tout. Il dit, ah oh, d'accord, on va se voir demain et tout. Et le lendemain, il apprend que son frère est décédé. Il était très jeune, 27 ans. Il est tombé comme ça, bah, il est mort, sur le coup. Donc parfois on pense qu'on va avoir le temps. Parfois la jeunesse est trompeuse et on se dit « Ah, je suis jeune donc je vais avoir le temps. » Non, il faut que tu comptes tes jours. On fait souvent comme si aujourd'hui n'existait pas. Hein? Est-ce que tu peux faire ça ?« Ah, je vais faire demain. » Et puis demain, ça devient l'autre demain. Hmm? Est-ce que tu... « Ah non, non, ça, ce sera demain. » Moi je pense que ça c'est un mensonge de l'ennemi. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Aujourd'hui, tu peux commencer des études. Aujourd'hui, tu peux commencer une entreprise. Aujourd'hui, tu peux te lancer dans une relation. Aujourd'hui, tu peux commencer. À cet instant, tu peux décider quelque chose. Il ne faut pas te dire, non, je vais attendre. En fait, demain ne nous appartient pas. 
ne repousse pas le jour de ton nouveau départ. Amen. Amen. Cinquième point. Dieu déteste l'infidélité. C'est normal. Il est fidèle. Il ne peut pas aimer l'infidélité. Et il ne tolère pas l'infidélité de son peuple. Il nous demande d'arrêter de nous prostituer. Quand Dieu parle dans Osée, il n'est pas en train de parler aux gens qui sont au dehors. Il ne parle pas à un peuple qui n'est pas le sien. Il parle à son peuple. Il parle au peuple qui est censé le suivre, celui qui a choisi de lui appartenir. Dieu nous dit aujourd'hui, arrêtons d'être des fidèles infidèles. Venir à l'église ne fait pas de nous de véritables fidèles de Jésus-Christ. Cela fait peut-être de nous des fidèles d'une église locale. Mais écoutez, ce n'est pas l'église locale qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut donc que nous décidions de laisser le contrôle de nos vies à Christ. Et quand je parle de contrôle de nos vies, parfois on se dit, mais voilà, je ne fais pas ça, 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 parce qu'on aime bien ces listes-là. Mais tes pensées, où sont tes pensées Dieu veut aussi avoir ce contrôle-là. Parce que si tu penses trop à de mauvaises choses, un jour tu finiras par les faire. Et on doit refuser que nos pensées soient à la mauvaise place. Amen. Mettons donc de l'ordre dans nos vies et plaçons Jésus-Christ en premier. Sixième point, la fidélité se révèle dans l'épreuve. En Osée 2, verset 7, nous pouvons lire ceci. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle a dit, J'irai après mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Gomère, elle avait des amants auprès desquels elle allait prendre ce qui lui manquait. Elle pensait ne pas avoir suffisamment. Et dans une relation de couple, souvent une personne qui est infidèle, elle est quand les difficultés arrivent. Quand il y a des épreuves, quand elle pense qu'il lui manque quelque chose. Tu t'es marié avec une personne et cette personne, quand tu l'as épousée, peut-être il avait des moyens. Après, il n'en a plus ou alors il n'a jamais eu de moyens. Tu pensais que ça allait changer. Et là, tu te dis, mais je vais aller ailleurs parce que ailleurs, ça sera mieux. Ou alors, tu es dans un mariage, ça ne se passe pas bien. Dans ton intimité et tu dis bah je vais essayer ailleurs parce qu'ailleurs ça sera mieux en psychologie ils ont fait des recherches hein, et ils expliquent que dans la vie de couple les gens qui sont un couple stable on va dire retrouvent 80% euh, de ce dont ils ont besoin dans leur couple en fait c'est une règle c'est 80-20 c'est une règle qui s'applique à plusieurs choses dans la vie, mais dans le couple, voici comment ça s'applique. C'est que techniquement, tu es dans un couple et tu reçois 80%. Tu ne peux pas recevoir 100%. Ça, c'est impossible. La perfection n'existe pas. Donc, tu as les 80%. Ce 80%-là doit te suffire pour bien fonctionner dans ton couple. Et souvent, les personnes qui sont infidèles dans leur relation, elles partent non pas pour chercher un 80%, mais pour chercher un 20%. Alors, qu'est-ce qu'elles vont dire, souvent, pour le 20% Ah, oh, j'aime être avec mon âme. Non, parce qu'il aime bien danser. Il danse bien. J'aime être avec elle parce qu'elle cuisine bien. Je me sens bien avec lui parce qu'il me complimente tout le temps. J'aime être avec cette fille parce que je me sens jeune avec elle. Mais voyez-vous, on entend rarement J'aime être avec mon amant car il me rapproche de Dieu. (rire) 
Avec lui, je pense qu'on peut bâtir sur des fondements solides. Ou quand je la regarde, je la vois, la future mère de mes enfants, la femme sur laquelle je peux m'appuyer. Non Non, on ne dit pas ça. Et c'est pourquoi, en fait, les gens qui sont dans des relations, euh, qui sont adultères, ne vont rarement quitter leur foyer. Parce qu'ils vont chercher des extras. Et ça, ça nous choque. Et vous savez, le plus triste là-dedans, c'est que nous, on est comme ça avec Dieu. Nous sommes prêts à échanger Dieu pour un plaisir de courte durée. Pour une relation toxique. Pour des followers. Ouais, même pour ça, tu te rends compte Pour de l'argent, pour une position. Et on oublie que c'est Dieu qui crée toutes ces choses. Hmm? Gomère, elle, elle pensait qu'elle recevait ce qui lui manquait chez ses amants parce que c'était leur possession. Alors que c'était son mari qui leur donnait ce dont elle avait besoin. C'est comme nous. On court après la création et non après le créateur. Nous devons courir après le créateur, celui qui donne tout. Dans Osée 2, verset 10, on peut dire « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et on l'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. » Vous savez, on aime beaucoup ce monde. Hein? Même les gens qui souffrent aiment ce monde énormément. S'ils pensent qu'ils doivent le quitter, c'est atroce pour eux. Et parfois, moi, j'aime bien poser cette question hein, aux, aux chrétiens. Quand je dis, euh, est-ce que tu aimerais que Jésus-Christ euh, revienne aujourd'hui? <rire> ah oui, il y en a qui se rient, mais c'est ça, je pose cette question. Oui. Alors, les chrétiens, la plupart, ne sont pas intéressés par le retour de Jésus. Non, les amis, non, non, ils ne sont pas intéressés. C'est toujours mieux un autre jour. Mais... Après mon mariage, Jésus, s'il te plaît. Après que j'ai eu des enfants, quand j'aurai fini des études, quand j'aurai bâti ma maison, après, après, après. Et nous disons parfois ces choses sous le ton de la rigolade. Mais vous savez que ça attriste Dieu et que ça prouve quelque chose. Le retour de Jésus n'intéresse pas grand monde. Alors je me suis posé la question, je me dis c'est comme si euh, pasteur Frédéric qui partait en voyage <rire> Puis quelqu'un qui vient qui me dit euh, ah, Est-ce que tu aimerais que pasteur Frédéric revienne Et je dis, ah non <rire> Après <rire> Qu'est-ce que les gens vont se dire Mais elle n'aime pas Qu'est-ce qu'elle a cette femme hein? C'est ça Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que nous suivons Jésus pour les bonnes raisons? Est-ce que nous le suivons pour qui il est ou pour ce qu'il peut faire ou ce qu'il fait pour nous seulement? Pourquoi nous choisissons d'être infidèles quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons? Ça cause des dégâts dans nos vies. Septième point, l'infidélité conduit au désert. Dieu ne pourra jamais accepter notre infidélité. Impossible. Il nous aime tellement qu'il va essayer jusqu'à notre dernier souffle de nous ramener à lui. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas, ils sont harcelés. Tu sais. Toujours quelqu'un qui leur présente Jésus. Encore une autre personne qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a Parfois, ils sont nerveux quand on leur parle de Jésus. Mais vous, avec votre Jésus, là, qu'est-ce qu'il y a C'est Jésus qui te poursuit. C'est Jésus qui te poursuit. Et quand tu es à lui, et que tu te retrouves dans de l'infidélité, il veut que tu te rapproches de lui. Lui, ne bouge pas. C'est nous qui bougeons. Et Dieu peut utiliser des moments extrêmes 
de désert pour nous rapprocher à lui. Pour que nous revenions à lui. Pour que nous nous souvenions de qui il est, de ce qu'il a fait. Dans Osée 2, verset 16 à 17, nous pouvons lire ceci, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dieu peut t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Parce qu'en dehors du désert, nous sommes souvent trop distraits. Nous n'entendons pas, nous ne comprenons pas. Et Dieu nous attire là et nous parle. Vous savez, Dieu il veut une bonne relation avec nous. Alors quand on se dit, je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ne faisons pas Parce que lui, il est là, il est fidèle. Et il veut cette relation avec nous. Posons-nous les questions. Qu'est-ce que nous avons changé? La question qu'on s'est posée depuis, c'est « Es-tu infidèle ou infidèle? » Vous savez, nous sommes souvent des fidèles infidèles. Nous allons à l'église, nous prions, nous essayons de respecter certaines règles. Mais malheureusement, nos regards ne sont pas tournés vers Dieu. C'est pour ça qu'on n'attend pas le retour de Jésus. Tout ce qu'on veut, c'est bien vivre ici. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une bonne situation. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un bon mariage. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des beaux enfants. Tout ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un travail. C'est tout. Du moment que tu me donnes ça, je n'ai pas besoin que tu reviennes. C'est ça qu'on veut dire quand, quand on dit que non, on n'a pas besoin qu'il revienne aujourd'hui. Et nous sommes incapables de reconnaître la fidélité de Dieu. C'est malheureux, c'est triste. Nous crions souvent partout que Dieu nous a abandonnés. Alors que nous, évidemment, on a tout donné à Dieu. Mais c'est lui qui nous a tout donné. C'est lui qui nous a tout donné. On lui doit tout. En fait... Nous n'aimons pas vraiment Dieu. C'est quelque chose que l'on doit changer. C'est une décision à prendre. C'est un commandement à aimer Dieu. C'est un commandement à aimer notre prochain. Ça veut dire qu'on a une décision à prendre. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire pour aimer Dieu. Souvent, nous sommes comme Gomer. Nous sommes des prostituées. C'est choquant, hein? On n'aime pas ça. Parce qu'on n'aime pas ça, les prostituées. Mais quand nous, on est infidèles, on se, com on se comporte comme ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Les épreuves, le manque, les difficultés ne peuvent pas justifier notre infidélité. On n'est pas fidèle seulement parce que tout va bien. C'est trop facile. Je suis fidèle parce que j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Alors je suis fidèle. Non. Quand nous restons fidèles dans les épreuves et les tentations, nous montrons que nous aimons Dieu plus que nous aimons le monde. Amen. Alors soyons des fidèles, fidèles. Amen. Alors, je vais prendre un temps pour prier pour toi, pour nous. S'il y a une personne ici qui euh, décide de faire de Jésus, alors je vais demander à tout le monde de courber la tête, fermer les yeux. Et s'il y a une personne ici qui, qui décide d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ça fait longtemps qu'on a frappé à ta porte. Peut-être que tu es ici parce que on t'a invité, réinvité. Je veux prier pour toi de prendre cette décision, que tu sois ici ou en ligne. 
tu peux lever ta main ou placer un commentaire et je vais prier je vais prier pour toi tu décides donc aujourd'hui de faire de, de Jésus ton Seigneur et Sauveur donc tu renonces à ta vie pour vivre la vie qu'il a pensée pour toi alors je prie aujourd'hui, maintenant Père éternel mon Dieu nous venons devant toi Seigneur Papa c'est toi, Seigneur Papa, qui savais exactement, Père, qui tu allais conduire en ce lieu. Seigneur, c'est toi qui savais qui allait regarder ce live, Seigneur Papa. Alors tu vois les mains qui se sont levées, Seigneur. Tu vois des gens qui ont décidé de laisser leur vie, de pécher derrière eux, Seigneur, pour se tourner vers toi. Je prie, Seigneur Dieu Papa, que tu puisses toucher ces gens, Seigneur Dieu Papa. Alors, si tu es dans la salle, je vais t'inviter à répéter après moi. Et par solidarité, tout le monde va répéter. Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'abandonne ma vie de péché. Pour te suivre, Jésus. Prends toute la place. Sois au centre de ma vie. Alors que je prends cette décision, le Saint-Esprit Viens habiter en moi. C'est en, en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Je vais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Toi, tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. On garde les yeux fermés, les têtes courbées. Mais tu t'es détourné. Tu es allé dans des chemins que tu sais que tu n'aurais pas dû prendre. Et tu as ouvert des mauvaises portes. Dieu est fidèle. Il pardonne. Et tu peux recommencer. C'est un nouveau départ. Si c'est toi aujourd'hui, c'est à toi que je parle. Lève ta main là où tu es. Je vois vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. Si c'est toi aujourd'hui en ligne, tu peux écrire un commentaire. Tu peux mettre un. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec énormément de joie. Je crois Seigneur Dieu que tu vois toutes ces personnes qui reviennent vers toi et qui veulent s'approcher de toi fidèlement, Papa. Je prie Seigneur Dieu, Papa, que tu puisses placer en eux, Seigneur Dieu, Papa, un zèle. Que tu puisses leur donner le courage, Seigneur Papa, d'affronter ce monde, Seigneur Dieu, Papa. De tenir bon, Seigneur, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et que toute la gloire puisse te revenir. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié et tout le monde dit Amen. On peut acclamer le nom du Seigneur.